是不是你？虚拟的吧，混蛋！嚣张，啊！把脑子放清楚一点好不好？繁荣的经济靠的是什么？秩序，良好的秩序。而、啊、你们把位置都摆正了，好不好？你别说的这么轻松，厚着脸皮，比我们至少画脚。你别挑事啊！我警告你，别挑事在这个地界上，你没有分量。美国佬、德国佬都不好使。那那那个大哥说的对，别忘了，日本国的军队还在这儿呢。别死了！别死了！别死了！在自己的岗位上，这里把那扇门关掉，清点人数。是，杜院长，你呀、啊，得扣押他们，得处理他们，要不然这出大乱子的。他妈的，我扇了你干什么你？再兄弟，后退。你你你你听我说啊，这场冲突性质不单纯呐，是不是？这要搞事情，这事情搞大，这就国际争端。等会儿再说，先清点人数。是，不是那你们得先把我保护起来吧？你捣什么乱？我没捣乱，你什么意思啊？这就跟我一起走。哎，为什么呀？要走我们大家一块走。你说什么呢？别过来！什么意思？你说唯恐天下不乱，这是搞事情，这是。你再说一个，滚蛋！
我狠狠揍这些日本人！这叫不作死就不会死。别动他，你去那边，我去堵他。
进，请进，守住所有的门窗。警长，这里抓到一个，你们两个跟我走。杜警长，这个人想趁我进来时燃爆煤气翻窗逃跑，但之后也被震晕了，想必是对燃爆威力估计不足，反倒被震伤了。哦，还有这儿，煤气旋钮我已关上。当时有子弹从这里散状喷射，应该是有人事先放好，让他们欲火燃爆。不对，从餐厅逃脱的有两个人，搜查这片区域。是。起来。没被当场抓到，却还有机会。你真这么觉得呀？就说外面打架，我们害怕才躲进来的。骗过他们以后再说吧。那再这么解释。你别拿这种眼神看我。你必须得明白，我是真觉着你高劲儿啊，跟那帮破马张飞的老娘们不一样，没脑子。还偷事儿，你听我把话说完。黑瞎子脸肯定是要改革的，知道吗？所以你好好调教调教，是个帮手。咱俩未来长着呢。分头搜查，你去这边。太神了信仰，告诉我，为什么当我们赶到的时候，你们会出现在女卫生间里？啊，这是哪儿啊？演技不错，很抱歉，这里依然是和平饭店，你们依然在我们的掌控当中。你是在说冷笑话吗？我只想知道。你们为什么会持枪出现在女卫生间里？跑死了！窦警长，我们得救了。哎，是倒霉，他替你们说话，让人给袭击了。什么意思呢？啊，有一个满脸缠着绷带的外外国人，把我们劫持了。当时不是打架呢吗？噼里啪啦的，我就跟我太太想找个地方躲起来。啊对，然后突然间灯就关了，灯一关了以后，那个人就出现了，拿个枪把我跟我太太劫持到卫生间，一进门就用枪把把我太太击倒了。我当时想反抗，也被他打了，就什么也不知道了。那你手里握着的枪该怎么解释呢？什么枪？我们没有枪，是劫持我们的人手上有枪。知道吗？我倒是有不同的见解。我觉得事端是你们挑起来的，你们就是想趁乱，借机逃跑，然后，然后什么？宪兵队来了吗？宪宪兵队来了。接着装。你们发现宪兵队来了，知道跑不了了，就自己把自己打晕了。自己把自己打晕
，那你做一个我看看。哎呀，如果警察都是这么草包，我们的治安能好吗？哎，哎，没事吧？排查已经到了关键的时刻，动静越小越好。我要天亮之前，和平饭店能恢复原样，让暂停营业和宪兵队的出现，看上去就像有重大活动前的安保措施。客人们该疗伤疗伤，该安抚的就安抚。散客不具备条件，也不可能采取继续隐匿的措施。因此，可排除嫌疑，跟日记住客一同离开，剩下的继续限制外出。不准说话枪在那对夫妇的手里，可子弹却从另一个房间以另一种形式差点杀死我们的一位便衣。奇怪吗？多数人怀疑是你砸碎了玻璃，引诱后窗的警卫循声而来，然后你再引爆煤气，并用事先准备在火口的子弹进行袭击，好越窗而逃。而那对夫妇。你把枪放在他们身上，就是希望我们在随后的追捕当中能够发现他，并且误以为是疑凶。很遗憾的是，虽然你计划周密，可你低估了煤气爆炸的能力，逃跑未成，反倒被震晕了。不，请你相信我，相信我，被坚持的是我。然后你又被打晕了。是的，是的，是真的。我我在，我是武汉白素贞。我。然后你又被打晕了，真是凄惨呐！小心！小心我！小心！啊啊啊！知道吗？你说的这些毫无说服力，倒是给我们提供了另一种思路。马上给法国领事馆打电话通报他们此事，让他们都给我闭嘴。董警长，可是这个……跟他们说，共产国际在活动，他们要表明跟这件事情有关吗
打晕的王姓夫妇。十五分钟之后，大家可以回到自己的工作岗位，但是不能离开饭店。警察大哥，到底什么事儿？你把我们圈这么长时间呢？就是。别吵吵。如果有什么事儿必须和外界联系的话，把你们的电话号码和地址抄给我，我们会有专门的人负责联系。好了，我准备一下，等会儿会有人带大家离开这儿。我来给你还原一下整个过程吧，王太太。当餐厅发生群殴时，你和王先生趁乱打晕内尔纳，溜出了后门，而你溜进卫生间等待。王先生拖着内尔纳溜进了厨房，去引诱守卫在那里的便衣。两名便衣被碎玻璃惊动后，一名。扑向了窗口，另外一名扑向通道进行拦截。王先生嫁祸内尔纳，制造爆炸，然后溜出厨房，与溜出卫生间的你汇合，奔向无人守卫的后门。可谁曾想到啊，这个时候，宪兵队赶到了，把你们的逃离路线完全封死。无奈之下。你们只能返回卫生间。由于王先生手里的枪支，在事后无法解释，所以你们只能把自己弄晕，再次嫁祸内尔纳。反正都已经嫁祸了，所以这些逻辑都是顺得上的。我真是太佩服你了。您入错行了，您应该去说书。这把枪属于我的一个属下，你杀了他，是你杀了他。我说过很多遍了，我不知道这个枪怎么来，我被打晕了。入室盘查，你们夫妻打架，随后你上四楼碰到我的手下，并声称要借枪杀掉你的丈夫。这一切似乎都很合逻辑，可这背后呢？这把枪属于我的一个属下，你杀了他，是你杀了他。我说过很多遍了，我不知道这个枪怎么来的，我被打晕了。事情已经很清楚了，你不要再狡辩了。什么事情啊？啊，你说的是。哦，我们是想要逃跑，然后为了什么任务又不跑了，后来呢，嫁祸了法国人，又是为了逃跑，不是你，你你人格分裂、啊、你，明显是在挑唆种族冲突，中国人的诡计，说你胖你还喘，说你有病你还来劲是不是？我不就是帮日本人说点话了吗？那照你这个逻辑，大东亚共荣，这就是诡计，只有康氏才是人间正道。你作为一个日本人，你真不怕说实话呀？混蛋！入室盘查，你们夫妻打架，随后你上四楼碰到我的手下，并声称要借枪杀掉你的丈夫。这一切似乎都很合逻辑。
可这背后呢？四楼之上便是楼顶，在此期间，文姓要犯就是从那里逃脱的。您的意思是说，我作为同伙帮助他逃跑，还特意到警察面前去暴露一下，是吗？撬开楼顶门锁的铁锨是在四楼的消防箱里找到的。当时你也在，你也看到了。从我出现在你们面前，一直到离开，我手里有东西吗？没关系，很多疑问都会层层解开的，包括你和你先生从一开始我对你们的怀疑。女大男小，还不让自己先生出去玩。是真附近吗？窦警长，现在白酒的订货量太大了，让我看一下订货单。嗯，跟酒厂沟通一下。千万不要供不上货。好的。你好，这里是华强商行。我是高兰市警察局的窦世霄。有一名男子涉嫌走私违禁物品，并声称是贵公司的总裁王博仁。我希望你们在邮寄他的照片和身份资料之前，先跟我口述一下他的体貌特征，以便于我方进行初步的辨别。对不起，首先，我行是东印度公司控股的华企，不存在走私的概念。其次，鉴别王博仁先生是否被人冒名，应该由您来描述此人的样貌特征，与我核对。小姐，你想率先得到他的体貌信息，是有什么难言之隐吧？这年头骗子太多，尤其是办警察、办海关的。有了这个招牌，走私都他妈合法。大家来一下，一零四七那边出问题了，具体情况不详，我们需要暂时杜绝对方再次核实信息的可能。民国十七年，东印度公司控股华强商行，在山东作为它的交易中心，我负责所有在华业务的管理。民国二十一年七月。我结识现在的太太陈佳莹，由于她在关外没有亲眷，所以我们在山东举办的婚礼。同年，经校友铃木久美推荐，他回到高兰，就职于南铁株式会社。大同元年，他调回东亚经济调查局。直到今天，我们夫妻都属于两地分居的状态。但是为了支持他的工作，我，王博仁。无怨无悔。哎，嗯，我交代的够详细了吧？这是之前与东阳经济调查局的通话记录，他说的内容。警长说，这两人身份敏感，不能再用心血，万一判断有误，会很麻烦的。这时候他都讲起规矩来了。队长，那人那曾说，在事发前看见陈佳颖和私要三房间的女客，先后离开过餐厅，让这些人相互对峙，应该更方便。
，我是必须得说点什么，是吧？好吧，我想起来了，那天晚上，我跟这位女士，是王太太吧？我跟她一块儿去了餐厅，还去了一趟后厨。我觉得她形迹可疑，所以她是先去的，我就后跟去了。这个女人不简单呐、啊！为什么说她不简单？你看，大家都打成一团了，她居然有闲情逸致跑到后厨去偷东西吃。你说的，看见了很多吃光的盘子，还有吃剩下的点心和冷盘。我因为觉得她不简单，所以我就跟她惺惺相惜。大快朵颐，甚至对酒当歌，很似潇洒。内尔纳先生，你说我跟王太太离开了餐厅，可警长又说怀疑我跟王太太去了后厨，你们不觉得荒唐吗？你你你你你多荒唐呀！不能因为你被抓了就乱咬啊！我真的就是去了一趟卫生间，方便的时候见了一面王太太。当时，哎，是你在那儿看门的。之后，你有见过我又出过餐厅吗？好像有一件事情，我倒是记得非常非常清楚。在大家打得很酣畅的时候，你为什么去把闸给拉了？匪夷所思啊！我。当时，你在电闸旁边，是你把电闸拉了，到底什么动机？说，啊，老三，老三，我是想用袭击你，报复你对我的马心。这个逻辑，你相信吗？反正我是信了，但是很抱歉，我的胃翻江倒海，我很难受，真的没有时间在这儿跟你们浪费。我可以走了吗？嗯、啊、嗯、啊，可以了哈，再见。窦警长的推理，真是令人叹为观止啊！啊，我们是一对共产党的假夫妻，提前订了酒店，办了入住，是为了帮助后来被偶然堵进酒店的同伙逃跑。完了呢，还不一起跑啊，还非常挑衅的回来抢了枪，杀了人。在宪兵队赶到的时候，挑唆打架。燃放煤气，发出巨大声响，以非常华丽的姿态束手就擒。是是他，是他放下我，相信我啊！他们你有我啊！他，带走！我要他救我！走！我要反攻你，是我来人！放开我！这样吧，今天先告一段落，你们可以回去了。等着下一次的问询。你跟我太太道歉。你再说一遍，你们在没有证据，甚至推理都不能自圆其说的情况下。对我和我太太刑讯逼供，你给我道歉。等你们的嫌疑解除了，自然会给你们一个说法。
这这法国人吃的不安大姐我，金金毛我，金毛我给他解救我，我我救你们，我救你们！啊啊，杜金生，杜金生走！只给水不给饭，不许睡觉，连眨眼都不行，除了说实话以外。着急忙慌的，你把那傻娘们给忘了。幸亏啊，他也怕惹祸上身。但不管怎么说，这法官现在说什么都扯淡了。你凭什么陷害他？你完全可以自己引爆煤气，跳窗而逃。你干嘛非要拉一个替罪羊？哎，我发现你这大脑袋一会儿人脑一会儿猪脑啊！我们脱身以后，是不是得留个余地逃出这个城？不用他拖着窦玉霄，他一个电话，满世界设卡，往哪儿跑？出去有出去的办法。你栽赃一个无关的人，你什么东西？他也是爹妈生爹妈养，凭什么替你遭罪？他命里就有这一劫，无耻！你脑袋有病啊你啊！自己都保不住了，还管他？管管我行不行？我还要把黑瞎子领变成抗日武装，我扬名立万呢！对不起，你侮辱了“抗日武装”这四个字。那行，那那就敞开了聊。你，不然呢？我，土匪，我们俩假扮夫妻不是为了传奇，是为了生存。跑跑跑路跑，知道吗？马克大丁，人除了利己，还要利他。为求自保，视他人的生命为草芥，那么灾难面前，我们就只是一盘散沙。杜警长，你确定奈尔纳就是文心要犯的同党吗？共产国际，啊，无法准确辨别的时候，我会本能的同情没有串供可能的一方我是高兰警察厅的窦世霄，我是青岛市公安局杨敬哲。华强商行刚刚遭受几名排外学生的打砸，现场已经封闭，职员也已疏散。如果有联络需要，请与市局接洽。华强商行突然出事了，这么多巧合碰在一起，只能说明一个问题：配合的太完整。那个小红是什么背景？饭店的人说他是畅销小说作家，版税丰厚，并且很受追捧。据说，在与他频繁信件往来的读者和笔友里，不乏日益人士，包括香纸金安将军。哼，香纸将军还真是好学。只是一些读者。就不要太多顾虑。是。现阶段，我不在乎他有没有说实话，我只需要他看上去很惨，并且先放过内尔纳小青，小青，你别过，别过！这是我最后一次跟你说话。我知道你是千金大小姐，我配不上你。我只想告诉你，在我即将浪迹天涯的时候，我唯一想道别的人只有你。
便一堆报告，文星要犯的出身范围已被锁定。受伤了，你还有心情跟我一起玩牌吗？这家大出了日本人，貌似同盟中的各怀鬼胎，你不想听听吗？难得这是犹太人跟日耳曼人也可以同桌的地方，你就这样聊天。看到我昨晚战斗力了吗？年仅半百，仍旧一打四。哼，德国人跟你一样，是有代价来自看别人的态度。该死的法国佬，搅得大家都越来越神经敏感。我想问您一个问题：怎么法国也有共产党啊？我可不关心这些，免得引火上身。引什么？引火？那人呢？是不是被打伤了？自己往枪口上撞。他如果想趁乱逃跑，那就太古怪了。嗯、Hello。我觉得，我觉得内尔纳之前说的可能是对的。他们双方正在暗地里进行交易，这并不奇怪。选择秦美还是选择秦俗，方丈整整一直都在动摇。外加什么？有事儿吗？又来了你！放开！做我的女人，双宿双飞，黑瞎子岭，咱俩一起打架！哎，放开！哎呀！暴露了一个人扛，还记得这句话吗？够力他吧，但前提是，咱俩得是一家人。哟，来接手！王大铁，我告诉你。如果这样的事情还有第二次，我一定拉上你从楼上给跳下去。这就是第二次，人渣！我警告你啊，别让我再听到“人渣”这俩字儿。人渣！你良心，良心呐、啊，这是。
，你肯定你想都没想过，我要不是真因为你，我早就跟那死胖子跑了。我人渣，我人渣，我真是的，老爷们儿都是贱呐，都是。我以为你跟那些啊破马张飞的女的不一样，你是知性的，真的，我又瞎眼了。你们女的都是一路货，老爷们儿啊，给钱、给命、给房，啥都不行，你该翻脸翻脸，该偷人偷人，都是喂不熟的王八。宣泄完了，扯平了，你先出去吧。待会儿我们俩商量一下怎么应对下一步的事情。商量什么呀？啊，我伤自尊了，我。换衣服呢？不方便。不，找你，想跟你单独聊聊。我爱多斯利，等一下，我爱多斯利，行吗？我们已经解决了这个嫌疑了。我是潘多士，你你打我，我我就死你！王先生，有一个科学问题一直憋在我的心里，想跟你探讨一下。嗯，从餐厅灯灭到厨房的煤气燃爆，三分半钟。遭遇赶到现场来的便衣，如果他们对……煤气燃爆的烈度描述的没有夸张的话，从一个灶眼里喷出的煤气，爆炸到他们描述的那种程度，需要八至九分钟。所以，这不是一个人可以完成的。有意思。后厨的工作人员跟我说，他们在集合前把这里收拾得很干净。那是谁来偷吃呢？那个预先来开煤气的人，既然有这样的雅兴，一定事后会把这里收拾干净的，对吗？嗯，是另一个人，是被酒精或者是其他的什么东西搞得精神不太正常的人。那个女作家，当然也有可能是内尔纳，但内尔纳精神不正常，这事怪我，是因为我没有阻止我的手下。瞎猜啊，瞎猜。那不管怎么说，这个人一定让预先来开煤气的人烦透了。搭个梯子人就跑了，文性要犯就是这么逃跑的。从现场的踪迹来看，一片杂乱，所以应该不是只有一个人。那其他的人都去哪儿了？也许是有更重要的使命需要去完成，又也许……是因为某个偶然而去冒险。我丢了一件非常重要的东西，我要把它找回来。不是你别闹了，行吗，大姐？什么东西比命重要啊？走。你真名叫什么？什么？开个玩笑。别介意啊。警察的年头干长了呢。总会比较多疑。坦率的讲，我怀疑过你们之间的感情，从第一次见到
，你们夫妻二人的行李箱不算是小，可一直由王太太领。王先生，对于你这种见过世面的人，即便是在外面偷情，你们夫妻二人的感情冷淡，哪怕是个童养媳，既然带出来了，该做的面子活也还是要做的，或者说。您根本就是一个假绅士。当然，现在大家都在假装绅士，毕竟是从西方学来的。这个我好好检讨一下自己过去，无所谓，真的无所谓，因为真的假不了。假的呢，也经不起追求。从之前你们的问询来看，你们夫妻二人就算是有过串供的话，那么信息的主要提供者是王太太。不管你的叙述多么的完整，有一点始终过不去，那就是王伯仁所管理的华强商行。一直在想尽办法躲避对于王伯仁体貌特征的描述。开玩笑，怎么样？我的推理还行吗？写小说还行，那就是还行了。扯淡！要是没有证据，怎么可能有这么完整的推理？王先生，我这么跟你卖弄，就是想告诉你，日方还有警方对这件案子的态度。饭店里有共产党，无论如何都要挖出来，这是铁任务，其他的都无所谓。什么山贼、流氓、土匪，写个悔过书就既往不咎了。现在这个社会，礼崩乐坏，怎么玩的都有。但是，千万别沾上那三个字，因为你玩不起。行了，走吧。跟你唠这么多呢，也就是絮叨絮叨，解解闷儿。回去好好准备一下，和王太太一会儿，我们一起吃个饭，算是我对之前有些不妥当的行为表达一下歉意吧。嗯。啊。都进来。对不起。我早就说过，没有证据的推理就是扯淡。我现在离真相已经不远了，不是吗？亲爱的，抱歉来晚了。哎，我听说那样那已经安全了。真的吗？啊。他如果被日本人给做抓了，可是你我的损失。放宽心吧，姑娘。既然让大家回房间，就说明这事儿快结了。
，都是在跟你说什么了？你听我说，无论你听到什么，看到什么，那都是诈供，这一切太反常了。我混绿林界了，我不懂这个吗？我们要好好商量一下，之后的问询怎么回答。这是您保险柜的所有物件，您可以清点一下。别以为这样就能牺牲人生，做人我是更强大的，爱护大我，我不会像白看你说的那样的，先生。这天塌下来，有个儿高的顶着，你威胁我，没用真想疼你来着，不是为了换口味，是因为我觉着你够英雄。你说你自己都悬着呢，还想着怎么救文编辑？你说对了，一开始是文编辑跑的时候，我就以为这事儿了了，所以我才回来的。但是我不管你相不相信，我主要是担心你，所以我这脑子一热，我就我就欠琢磨，我就越陷越深，越陷越深。越越陷越深，我我是个人渣。这样，我道歉。不不用你道歉，我确实是人渣，但是我还是得争辩一句，人呐、啊，真就是被生活就压压压来压去，就压成渣了。你说要世道好，谁当土匪啊？活着这俩字儿，其实有的时候真挺纠结的。咱就别自欺欺人了。临时搭伙，经不起刨根问底的。我怎么都能活，但唯独跟共产党，我玩不起。都是要跟你说什么呢？咱别费心了。正如我所料，杀鸡害猴。他就是共产党，真没跑。接着说。啊，我呢是路过和平饭店，要喝杯咖啡的，然后他就跟我搭讪。我一想，这礼貌总得讲。就一起坐坐呗。啊，那个是是我跟他搭讪，因为我一看他长得冰清玉洁的，就挺像国外那种演电影的，我也没见过这么好看的呀，我就跟他搭讪。然后刚开始他爱答不理的，这时候你们不就堵上来了吗？他态度不就立刻变了？她说：“她丈夫没来，这房间定的是俩人的。你们盘查起来呢，她说不清楚，就恳求我，让我给她当假丈夫。嗯，还暗示我说，可以像真夫妻一样。你这个混蛋，老实点，坐下，人渣。”继续啊，啊，然后不就进房间了吗？进房间，谁成想你们要找的那个白胖子在屋里呢。
，然后这时候就赶上你们来查房了。我们这一想，这要被你们撞见，这不有口难辩吗？然后我们就假装夫妻吵架，就把这事儿拦下来了。这个有情可原吧？要是被你们看见我们俩跟他在一起，那不是觉着我们是一伙儿的吗？对吧？说过程，嗯。后来呢，我就苦口婆心呢，我就劝那个白胖子，我就劝他，让他自首。呃，准确的说呢，就是我威胁他，然后加上哀求，我就就把他打发走了。我一想，他走了好嘛，是吧？这事儿就了了。然后就就艳艳遇还挺激情的，呃，就没想到就他一走，你们又脑瓜子不知道怎么想的，又开始查共产党了，又开始。注意你的措辞，啊！就在这时候，他紧张了，也是在这时候，他的种种行为在我脑中就像电影一样刷刷刷刷就这么过，我就认定他肯定是共产党。我这一想，你说他要跟我绑一块儿，那我不就掉进黄河，我也洗不清了吗？然后我就只能受他胁迫呀。我就在大家伙打仗的时候，我夺路而逃，但不知道这是被谁，我就叭一下就给我拍厕所里了，就给我拍晕了。就是，真是幸亏你，你这个教导的好，给了我勇气，让我就是勇敢的就揭发他，没让我在这条路上越走越深，走上一条不归路。你你听懂了没？陈女士说的一点都没错呀，你确实是个人渣，啊，如假包换。陈女士。你的那位假丈夫为了明哲保身，在口供里删减和修改了一些情节。不过这不重要，无关痛痒。重要的是接下来，你会提供什么样的情报？别对我用刑。那要看你什么态度了。直接杀了我。什么？或者，把那混蛋的舌头给割下来，剁碎喂狗。其实吧，我的日本名字叫川岛。我小名叫川岛一郎，跟我说实话。哎，我发现你们日本人很奇怪，我给日籍客人们帮腔，你愤怒；我说我有日本名字，你也愤怒。不是你们对你们的出身多自卑的。我警告啊，我虽然被胁迫做了很多力不从心的事情，但是我是一个有身份的人。你什么身份？我给一些场所提供医用的麻醉品。你说，你倒卖鸦片？哎，不是那个，我这个检举共党算理工吧？别再扮演一个怨妇了。你知道这谎言撑不了多久。我没撒谎，是他撒谎。你帮我杀了他，我给你回报。别把这当游戏想想清楚，你面对的是谁？他那些鬼话漏洞百出，你也信呢？我知道你们的恐惧不是假的。是。我的买卖鸦片的渠道是很私密，这个影响了官方贸易，这个我有罪。住嘴！我没兴趣听你说鸦片生意。那你想听什么？我们搜捕的那名要犯，他不是自己跑的，是你们放的跑的。你不觉得这个问题很愚蠢吗？啊？那你给我一个聪明的解答。哎，我发现你们日本人真逗哎！你老揪着我不放干什么？我是不是把真神给你们供出来？有问题问他去。别再扮演一个怨妇了，你知道这谎言撑不了多久。我没撒谎，是他撒谎。你帮我杀了他，我给你回报。别把这当游戏想，想清楚你面对的是谁。他那些鬼话漏洞百出，你也信呢？我知道你们的恐惧不是假的。是，我呢，买卖鸦片的渠道是很私密，这个影响了官方贸易，这个我有罪。住嘴！我没兴趣听你说鸦片生意。那你想听什么？我们搜捕的那名要犯，他不是自己跑的，是你们放的跑的。你不觉得这个问题很愚蠢吗？啊？那你给我一个聪明的解答。哎，我发现你们日本人真逗哎！你老揪着我不放干什么？我是不是把真神给你们供出来？有问题问他去啊！更愚蠢的是。人跑了，你们交不了差，拿我来定罪。那就别跟权力机器斗闷子。看来可以走了。王大鼎的确像个人渣。
出门前还一副为了爱情奋不顾身的模样，再进门就把陈佳颖出卖个彻彻底底，或者号称的抗日理想，给了他一个留得青山在的解释，安慰良心。于是，不再去想被出卖者将要面对的危机。冯先生落入敌手，生死未卜。他为驻共产国际代表团考察的所有情况，都无法向外传送。我党地下组织刚遭清洗，陈佳颖若再陷入死境，后果将会不堪设想。王先生，其实我很清楚，你是在耍花枪。哼！但是，我并不着急。我陪你在这里，就是当做一种休息。因为那名要犯已经完全在我们的掌控之下。至于你是什么身份，跟那名女共产党是不是同伙，你出卖她，是为了保护你自己，还是别的原因？不用多久，我们都会验证出来。嗯。我们自己，走。我是南铁株式会社东北经济调查局的文员，主要负责数据分析工作。我的主管科长西村秀夫，至于我那个混蛋丈夫王伯仁，闭嘴！绕来绕去，都落在这一个谎言上，是在挑战我的耐心，还是横了命来跟我死扛到底？我在这儿老老实实的把情况都说了，对你是一种解脱，对我无非也就是攻击再扩大一点，倒是无所谓。你呢，迟早是要被送到宪兵队的，区别就在于在那儿，他们用的手段可就非常残酷。他听得懂日语。他交代了没有？快了吧？八个。干嘛？你那儿没开壶急了眼，到我这儿来抢功？不仗义吧？你在跟我说什么？不是吗？总之，我要尽快见到结果。向你保证，在你去宪兵队之前，你就已经残废了。啊！啊民国二十一年十月十六日，当日大红米铺，人去楼空。村掌柜的伙计，至今下了不明。场所内残留信息，经事后整合分析，确认这是一个秘密的情报点。觉察到秘密围捕行动的风声之后。迅速进行了转移。围捕前夜，三名宪兵在一起管醉酒，怀疑信息的泄露，由此导致。这可是警务厅的机密档案。
。去年二月，市警察厅泄密事件，两名华警被秘密处决。事后，经信息分析，确认是起冤案。泄密人员应该是外部人士，但由于视听的人事斗争，此案未做后续调查。很抱歉，你说的这些，都是已经存档的机密文件。除非你说出真相，否则，在我看来，就是在故意拖延时间，而且是毫无意义的拖延。是吗？你到底想说什么？花道十四号，维纳利商行，怀疑是共产党的一处秘密工作站。在监视令下达十六个小时之后，昨日，也就是我被困在和平饭店的当天上午，该商行突遭袭击，所有人员因反抗全数被杀，所有材料亦全数被带走。经过残留信息痕迹分析，确认失窃者是宪兵队的特务部门。两方相撞，可能是因为信息交流不畅，或者某一方急功近利，不讲规矩。两个部门，宪兵队要难听。此事我还没来得及形成文字。你到底是什么人？说了这么多不该说的，我想你可以停止追问了吧？不要再逼我对你动粗。你敢碰我试试？副警长。我给你一个电话号码，拨出之后加拨七四二三，之后你可以亲自证实我的身份。唉，陈家颖不只是经济调查局的文员，他还是南铁情报机构特聘的行为痕迹分析专家。这层身份，绝密。所以，所以他才一直这么隐晦。所以事后你我都将面对程序繁琐的审查，说明泄密原因仅是出于公务上的冲撞。莫名其妙，这外务省和关东军的矛盾非要涉及到地方事务上吗？这不是你我可以讨论的问题。窦警长，南铁征召机要人员应该非常的严苛。我知道。哎，那他那位王先生又是什么情况啊？我也在想这个问题
欢迎上。